Zo, een verharte goeiemorgen. We zijn er weer, een nieuwe aflevering van de Koffie Praat. Het is de dinsdag aflevering en het is de maand oktober. Ja, we zitten in de maand oktober, dat is aan of vaarlijk hard. 2023 is uh, voorbij gevlogen en we zijn het uh, laatste kwartaal van het jaar ingestapt. En een nieuw schooljaar voor de kids. Die zijn gisteren met frisse moed begonnen aan een nieuw schooljaar. En uh, ja, ook uh, Ashwin en ik wensen de kids dan een, een productief schooljaar toe. Doe hard je best. Maar mijn papa die hebben hun uiterste best gedaan om uh, voor de randzaken, uh, de zaken die nodig zijn, te zorgen. Dus het enige wat jij te doen hebt is hard je best doen op school. Respectvol zijn naar de leraren en leerkrachten natuurlijk. En ervoor zorgen uh, dat jij een goede basis legt met mama en de leerkrachten samen voor jouw toekomst. Nou, wat hebben we vandaag in de koffiepraat? We gaan sowieso fietsen langs de verschillende uh, bladen. We gaan dat even bekijken. Maar we hebben ook wat onderwerpen klaargelegd. We hebben als journalistencollectief uh, sowieso gesproken met Anthony Nesti. We waren afgelopen zondag in de gelegenheid als sportjournalisten om een Zoom interview te doen met onze Golden Boy. Omdat hij onlangs aangesteld is, aangesteld is als hoofdcoach van de zwemploeg van de VS. En ja, het is een wereldbaan. Het is een job die uh, niet voor ieder weg gelegd is. Je moet van goede, 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 goede huizen komen. Heeft de Amerikaan. Lukuyu, dat is mijn tijd, 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 dat is mijn En uh, deze eer is Anthony Nesti uh, te beurt gevallen. En vanaf het nieuws bekend werd, uh, zijn er een heleboel vragen gesteld daarover. Er is een heleboel gezegd. En uh, zodoende is dus afgelopen zondag het moment uh, gecreëerd voor de sportjournalisten om een Zoom-interview met onze golden boy Anthony Nesti te doen. En uh, wij laten u het uitgebreid interview dat we hadden met Anthony Nesti uh, straks horen in de koffiepraat. Gisteren hadden we ook in de Nationale Assemblée uh, spannende zaken die zich hebben afgespeeld. Uh, men is bezig met de kiesregeling natuurlijk. Dat uh, hebben we dus ook vandaag in de koffiepraat als terugblik. We gaan kijken naar uh, wat er allemaal gezegd is in het kader van de wijziging van het uh, kiesstelsel. En we hebben ook gehad dat we dus uh, de OIS uh, hebben die ook in uh, de pers verschenen is. De OIS heeft gisteren haar zelf uh, uh, gemaakt om het zo te zeggen wetten over grondrechten en het grondrechtenvraagstuk ingediend bij DNA. En dit is voor het eerst gebeurd en uh, je zou kunnen zeggen een historisch uh, moment. En uh, DNA, voorzitter B, heeft dus uh, dit concept van de OIS in ontvangst genomen en kijken welke nasleep uh, hieruit dus uh, zal komen. Uh, trouwens, morgen in de koffiepraat gaan we dus uh, nader in op dat van de OIS en het concept wat ze hebben ingediend bij DNA aangaande grondrechten en het grondrechtenvraagstuk. We hebben wat koppen uitgepikt uit de dagbladen. Laten we beginnen met het weer. Uh, weer ook toe, of ja, vaarlijk die idee. De enorme hitte blijft aanhouden. De temperatuur stijgt vandaag uh, naar maar liefst 38 graden. Er zijn geen regenwolken te bespeuren boven Suriname. En het zal uh, droog blijven tijdens de avond en nacht. Aan het eind van de nacht ontwikkelt er op sommige plaatsen mogelijk nevel of mist. Voornamelijk in bosrijke gebieden. En uh, men zegt dat het uh, weerbeeld morgen dus ook zo zal zijn. Er is een waarschuwing gegeven, want op 3 oktober, uh, zegt men, zal de gevoelstemperatuur hoger liggen dan de verwachte maximale temperatuur. Dus zo naartoe borsu, letterlijk eigenlijk hier naartoe borsu. Naar het hem tjunso aan bad handje. Dus zo abi batra wat bij de hand, naartoe vc de tjunso. Want uh, men zegt dus dat voor vandaag de gevoelstemperatuur hoger zal liggen dan de verwachte maximale temperatuur. En uh, we zijn dan uh, ready steady. En ook een pot, want je bent het op het voetbalveld aan SRS. Dat personeel kan go poedel op tjunso, kan go naar het voetbal. Uh, nee, maar dat komt er van werken misschien niks meer terug, maar dat wil ik chillen. Dus, uh, maar we zullen allemaal met z'n allen kampen <laughs> met uh, deze hitte. Nou, GK is in het nieuws gekomen, want deze GK heeft de slaapkamer van zijn partner te Mungo gisteren in brand gestoken. De vrouw was op dat moment bij de politie van het bureau Mungo om haar beklag te doen over GK. De aanleiding van de brandstichting is ruzie tussen de man en de vrouw. Ze was naar de politie om aangifte te doen tegen haar partner van onder andere bedreiging. En intussen uh, stak GK de slaapkamer van de vrouw in brand. Twee kamers van de in steen opgetrokken woning zijn gedeeltelijk afgebrand. En uh, door kordaat optreden van de brandweer kon erger voorkomen worden. En deze brandstichter is dus in verzekering gesteld. 
Nou, minister Sommerhart, u is ook in het nieuws. Hij zegt, uh, hij wil rechtspositie ambtenaren in orde maken. Minister Bronto Sommerhart van Binnenlandse Zaken wil met een eenmalige beschikking in orde maken dat ambtenaren van tijdelijke in vaste dienst kunnen. Hij wil woensdag een raadsvoorstel hiertoe indienen bij de Raad van Ministers. Ik hoor veel klachten van ambtenaren of dat ambtenaren jaren moeten wachten op hun vaste aanstelling en dat is onacceptabel. Het gaat om duizenden ambtenaren. Ik hoor ook veel klachten dat mensen op basis van hun gewicht worden afgewezen om in aanmerking te komen voor een vaste dienstbetrekking. Zo, met personal trainer is maar wat erom. Dus als ambtenaar moet je op gewicht zijn. Hm. Door de ambtenaren wordt aangegeven dat dit een vorm van discriminatie is. Ik ga de geneeskundige commissie meer informatie vragen hieromtrent, zegt de bewindsman. De geneeskundige commissie die de ambtenaren moet keuren om in aanmerking te komen voor een vaste dienstbetrekking is sedert 1 april 2023 demissionair. Ik vrees dat daardoor de achterstanden nog meer oplopen en de ambtenaren nog langer in onzekerheid moeten verkeren over de rechtspositie, waardoor ze bijvoorbeeld geen zaken met de banken kunnen doen zolang ze nog niet in vaste dienst zijn. Maar minister Somoharjo zal hierover zijn stem laten horen in de RVM komende woensdag. Ja, morgen is de RVM, dus het laatste woord in deze is niet gezegd. Nou, de overige zaken kunt u nalezen uit Times, De West, De Ware Tijd, Dagblad, Suriname, Sun.sr, uh, Star News. Dat zijn allemaal de kranten waar we uit putten. Dus uh, u kunt dus nalezen uit de kranten. Ik zei het reeds, we hebben als journalistencollectief, de VSJS, afgelopen zondag een interview gehad met onze golden boy Anthony Nesti. Anthony Nesti is onlangs aangesteld als hoofdcoach van het zwemteam van de VS. Er waren daar een heleboel vragen over. Blijdschap natuurlijk ook bij de mensen die Anthony Nesti supporten. En we hadden de eer afgelopen zondag om hem te interviewen in het Zoom-gesprek, waarbij hij dus inging op uh, ja, zijn functioneren als coach in zijn algemeenheid, maar ook deze nieuwe uitdaging. My first question is, uh, congratulations with this big honor to be the head coach of the USA for next year by the Olympic Games. What does it mean for you as a head coach with so much success beside uh, the uh, the Gators and UF and you have the world championship swimming? Um, what it means for you uh, as a person and a top head coach in the US? Well, for me, it's uh, um, if you're coaching in the U.S., um, that's kind of the pinnacle of your of your of your profession being named uh, to an Olympic coach. And for me, it's uh, give credit to, uh, of course, uh, Sir and I, my friends, <clears throat> my family, uh, but most importantly, the. Uh, The coaches that I have had in the past, and, uh, and 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 for me, it's 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 an honor because uh, I I, I kind of seem to uh, you know set records as far as being the first that ever to you know won an Olympic medal, and I'm the first. Uh, To coach to be a U.S. Uh, name be a U.S. U.S. coach. Uh, that's it's 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 a huge honor for me, and uh, that's exciting. It's nerve wracking, but uh, by the same token, that's this this is why we do what we do. All right, thank you. What's your name? Yeah, Anthony Merag. Yeah, good morning. Hi, congratulations, Alfas. I want to go back to the 21st of September, a week and a half ago. It was uh, 35 years ago that um, Suriname has its biggest, biggest, biggest moment in sports. And that was a gold medal. Um, after the gold medal, it's now 35 times that you've been at the 21st of September. How was it this time to know that 35 years ago you, you, you set that Olympic record and you made history for Suriname in the world? Well, it's 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 a uh, it's a special mo mo moment for a lot of people. Um, special moment for Suriname, uh, and again, I, I I keep harping back of my uh, my friends and family. Um, you know, it's 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 uh, give credit to them because uh, 
you know, the support that you, that I had all those years and continue to have, um, it's a, it, it plays a big role of my success. But, uh, you know, I give credit to, you know, the coaches that have uh, that coached me throughout the years, you know, Kenneth, uh, Greg Troy, Randy Reese, Kip Foster, um, you know, the Dolphin, of course, um, you know, and, uh, and then Suriname in particular, because uh, that was a, a moment that uh, was special for everybody. And that's, it still is, of course, but uh, it's, 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 you know, as you get older, you kind of uh, want to go back in time, but it doesn't work like that. You know, you just got to, Gotta cherish those mo mo moments, and, and 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 obviously I'm a coach now, so um, my job is to to uh, to improve as a coach uh, and and to get this program where it needs to be. And now again, the the not to be the U.S. Olympic coach, it's it's just extra pressure because uh, that's kind of uh, that's kind of our our, our way car, you know. That's every four years. That's that's what people pay attention to is is, is the swimming part. So, Lloyd, yeah, I know. Netherlands. Sorry, sorry, Shay. Nee, en ik verleng dat hier van de nog vraag stellen. Okay, do that direction. Okay, Lloyd, if we do that direction. Okay. Okay, Anthony, I don't know if it's a coincidence, but the announcement was made on the 20, 21st of, uh, of September, 35 years after you winning the gold medal, not that alone, but the man you beat that day was an American. Makes, makes that this announcement more special for you? Well, I don't know if it's, it's, if it's more special, but, uh, you know, I don't know if it's a coincidence, but it's kind of <laughs> things happen sometimes that you ha you have no control over. But it's 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 again, it's just a great honor to be to be named head coach for, for the U.S. and uh, appropriately <laughs> appropriately so that uh, it happened the same day I won the gold medal a long time ago. So it's a, it's it's a cool story, though. <laughs> <laughs> okay, um, Lloyd and now Lloyd just won. Goedemiddag Anthony, alvast uh, nogmaals gefeliciteerd um, met je benoeming. Um, mijn eerste vraag is, na alle successen als, als hoofdcoach uh, bij de Gators, elk jaar weer uh, benoemd tot coach van het jaar, had je toch wel, had je verwacht dat dit moment zou komen? Dat er gevraagd zou worden dat je de coach wordt van het Amerikaans zwemteam op de Olympische Spelen? That's that's a good question. Um, the, the way the way it works uh, to be named the U.S. head coach, you have to uh, you have to have coached be a head coach of a national team uh, first and foremost. I, I was the uh, men's head coach for the Budapest World Championships two years ago, and on top of that, uh, that the, the the team had the most medals ever too. So, you know. Being named the head coach, being successful at at the position, um, you know, it's it, uh, at, at that point, we, you know, uh, uh, there were rumors floating around that, that I was, <laughs> was going was to get get the nod, but uh, and, 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 you know, so but on, on top of that, uh, of course, you got to be, uh, you know, you got to be have all your certifications in, in place, etc., cetera, etc. Cetera. But but the main thing is, be you have to. You have to be a head coach at, the, at one of the international meets. So, yes, one. Yeah, uh, Anthony, nog gewoon gefeliciteerd. Uh, in 2016, you had uh, you assisted the Suriname swimming team in Rio at the games. Uh, in the future, if they ask you to assist again or be the head coach. Uh, will you be available, or do you say that's a far from my bed show now? Well, it's a, for, you know, for, I'm, I'm always willing to help. But uh, if, if you're chosen as uh, as a U.S. coach, whether whether you're an assistant or a head coach, you're not allowed to work with anybody else. So it's um, you know, but you know, it's 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 
Yeah, those are the rules. So around month, not my rules, and uh, you know, I've been. And, and for me, my, my my job is to to coach coach at the highest level, and uh, and, and certainly being named uh, as a, as a U.S. U.S. coach, whether you're an assistant or a head coach, um, you know, the priority is 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 is, is you know, it, it is the priority of of our profession. Um, you know, I'm willing to help serve them any way that way they can. Bruce. Bruce. Hij schijnt niet te horen. Ja, maar hij hoort mij, moet me wel. Yes. Ja, guys, horen jullie me nu? Ah, ik hoor je. Ja. Ja, alsnog goedemiddag iedereen. Uh, goedemiddag, uh, Anthony. Goedemiddag. Yes, ehm. Um, oh ja, ook, ook uh, alsnog uh, gefeliciteerd met jouw. Uh, uh, je aanstelling als, als coach van de Olympische selectie. Als ik even terug mag gaan naar uh, uh, zeg maar dat moment in uh, 88, uh, toen je gouden medaille won. Ik vroeg me gewoon af hoor. Uh, I was curious. Does it give you the, that, that same kind of feeling? Uh, the fact that you're elected as coach of the Olympic, uh, the Olympic team of the US. Does it give you that, that same, is it that same kind of feeling uh, as when you uh, won your gold medal uh, 35 years ago, or is it, are, there, are those things really two different feelings that you feel? I, th I think you, you said it there, it's two different feelings, one, uh, you know, as an athlete, you know, and especially, you know, at, at that time in my career, I was, you know, I was one of the best swimmers, so uh, you know, the, the goal is to win, uh, the goal is to go to the Olympics and, and, and do your best, and of course, uh, I was very fortunate to to have won the gold medal, but uh, but as a coach, you know your profession is is, is kind of uh, you know you, I mean you guys as journalists you 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 do your best for for your audience, your fans, and of course in, in my situation, I have to do the best for the Gators and then and now the U.S. But but it's it's, it's two different feelings. Um, um, I, I I I would say that uh, it's different. You know, when I swam, it was, it was you know, I had to go to practice. I had to prepare. Um, but now you're kind of reliant on on, on, on on the athletes to bring athletes together after the trials in June, and you have them together for you know, five to six weeks. And, and the goal is to be perform at a high level. Uh, to, to get them ready in six weeks and to perform at a high level in Paris. So it's two different different feelings. I, 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 probably this one is, is more nerve wracking because you you, you you know everybody. <laughs> I mean, as an athlete, everybody's watching the Olympics, but but uh, you know now everybody's watching me and, and, and how I um, lead that team next next summer. So it's 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 a big deal for sure. So. Ik heb nog een vraag hoor. Oké. Ja, kan het? Ja. Yes. Um, and I, oh, I was also uh, um, curious in how much does it help you as a as a coach to already have this experience, have had this experience as a top swimmer, also winning a, a gold medal. How much does, does this help you in your coach's career to, you know, develop your swimmers to? Uh, bring the best out of them I, I think it helps a lot because you kind of know what the athletes go through uh, especially um, pre-race uh, what they what they go through post-race and, and of course uh, the preparation is probably the most important thing um, you know but but now you have so much to do these athletes have so much on their plate now with you, you, you name it uh, you know whatever social media platform is out there uh, you know People follow them, so you know the, the uh, sponsorships and you know all those things are they're they're uh, they have a lot more on their plate. But 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 other than that, kind of kind of the preparation stand for preparation stands for going into the meet, and I and I, th I think that that helps me relate to the athletes a little better. I think so. Thank you. Hey. Yeah. Um, Alwi kan ik u uh, de beurt geven. Ik heb wel een verzoek. 
als je niet geen vragen stelt om je microfoon uit te maken, anders krijgen we dus dat je in beeld komt vanwege dus, uh, het geluid. Uh, wie kan ik nu de beurt geven aan Quaraisi? Go. Anthony, um, as you dominate uh, the World Championship, uh, last night you set a tremendous record. From now to the point of the Olympic Games, as a head coach, there are a lot of pressure. What are the policies of the U.S. swimming rules? Are you go for the most medals by the Olympic Games? Or it must be a combination because of the performance of every athlete to set Olympic and world records next year. And if you can, do you have gonna have? Do you think the same swimmers that you use for? The championship, the world swimming championship, or is that another group because of the biggest competition in the U.S.? Uh, great questions. Um, I, uh, for me, it's, it's it's trying to get the most medals for sure, um, and then with with that comes uh, um, world records, of course, um, Olympic records. Um, you know, you know, every meet kind of has has a, a, a record for most medals at the Olympics, um, most gold, most bronze, most silver. So they, they, they have the stats on that. Um, but, but, uh, the, the team, the team changes every year, uh, because, uh, you know, make no mistake it's a very competitive world we live in. And, the, and there's some young ma male and female athletes. They are, there's, they're, they're swimming pretty fast. So, Um, of course, the veterans would be there, but uh, probably 20 to 40 percent would probably be new, the younger athletes um, um, that are going to be part of the team for sure. So, because I, I think it's 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 the the, the swimming world's getting faster and faster and faster, and um, you know, in the NFL they say it's a it's a young man's game, and 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 and, and you know, and, and our, our our sport is no different. Oké. Okay. Oké. Okay. Klaar, uh, Koesje? Ik heb nog één vraag, dan ben ik klaar. Oké, okay. doe dat dan, alsjeblieft. Uh, and, Anthony, my second and last question is... Um, I follow you very close when you are an athlete abroad... and when you dominate the world since uh, 87 until 92. Um, right now you're making an excellent progress as a head coach of the USA by World Cup, World uh, Championship, now the, the Olympic Games. This is the, the road uh, to dominate the swimming world for the coming years? Um, I think, you know, that's, I'm a very competitive person. So, um, you know, that's what, that's what we, that's what we do. What, you know, why we do it, that's exactly why we do it. Uh, this is, is to, is to go out there and compete at a very high level and, and, and My goal is to win as many medals as, like you said, to dominate the meet. Uh, but it's not going to be easy, of course. I mean, you know, other countries are very good as well. Uh, but, but uh, you know, you have to, you know, uh, as a head coach, as a leader, uh, people, you know, they look up to you. And then, you know, you have to have confidence in what you do. You have to have confidence in your athletes. And most importantly, you, you have to have a good staff. So that's, that's kind of the priorities. Um, that I'm going to go by, sure. But, right. but, our goal, but our goal is to go there and, like you said, to, to dominate and do our best and win as many medals as we can. Thank you so much. Good luck, my friend. Yeah. Thanks. Okay. Iedereen heeft nog één vraag eronder te gaan. Wie kan ik de... Okay, uh, Lloyd. Yes. Um, Anthony, you, you just said it. The swimming world has become much faster and faster what has changed since you swam and and now uh, now you're a head coach what uh, and what do you wish you had back then when you were swimming <laughs> seeing well, the progression in in swimming right now i i i think uh, i i encourage any of you to to visit gainesville um You know, and then because you're going to see what, what, what high performance is all about. Um, you know, 
the the equipment is different for sure. The suits are different, um, but you know, here at Gainesville, we have a academic advisor. You know, um, you have a nutrition staff. You have a medical staff. You have a strength and condition staff. Um, you know, you have a mental health staff. Um, so all 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 of that is 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 put in place to to um, for the athletes. Um, so that you know, I mean, you, you talk about nutrition. You know, when I swim, we didn't care about you know we we ate everything and you know we ate and drank everything. <laughs> Not quite, but uh, the nutrition is a huge part of it. Uh, the right supplements, uh, of course, uh, supplements, I mean, the, the, you know, vitamins, of course, uh, multivitamins, uh, several other things that, uh, that are legal for sure. Um, um, you know, the training aspects of it back then we do, we did a lot more aerobic swimming, you know, um, but, but the way I coach, we, we do some aerobic swimming, but, uh, because of the, the speed of, 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 of but where the sport is going, you gotta have to you have to swim faster in practice, um, and then and and if you if you swim pra- faster in practice, um, you get used to the pace because that's the pace you're gonna have to swim at. Um, you know, when when we when we swam, we did we didn't uh, we swam fast, but 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 in our in our program, there's always something fast at, at, on a day to day basis, so that's different. Um, you know, it's, it's, it's also, um, you know, the ease that, that, that you know, travel is easier. Um, um, the, the studies of, of, of what to do post travel, what to do pre travel, what to do when you're traveling. Um, the U.S. team, they, they, they have nutritionists on when we travel and they, they, they kind of, give the athletes guidelines, they have snacks, you know, hydration, they have, um, you know, um, lots of stuff that uh, recovery-wise, recovery is kind of a big thing too. Um, you know, when I swam, it, recovery was, was was an afterthought, but, uh, you know, you have ice bath, you have, you have uh, you know, cryo chambers, um, you know, <laughs> as you name it, they have so much, so much stuff for, for pre-race, uh, during the practice, uh, post race, post practice, um, that's kind of the difference. It's, it's, it's a long winded answer, but, but hopefully I, I answered it. <laughs> okay, Anthony, uh, your job started on the 21st of September. Um, on your road to the Olympics next year with your team, are there big tournaments that you want to achieve, and which are they? Um, you know, I before the Olympics, my job is to take care of the Gators first. So um, that's you know that's kind of uh, our goal is to Southeastern Conference in, in, in February and the NC two A's in, in March. But but you know. Um, th- this fall, there are a couple, couple of different meets uh, that the U.S. Open in December. Um, and then uh, in the summer, you have a couple of Pro Series meets, spring, a couple of Pro Series meets. But, but, but my, my actual job starts is, is at the uh, Olympic trials in Indianapolis. Um, that's kind of, you know, uh, as soon as that, you know, it, it, it starts at that, at that, that meet and then it goes until... <laughs> And the open water is over, so it'll be a long summer, but it's an uh, exciting summer. Um, you know, I'll have a lot of support for sure, um, but uh, the main thing is, uh, you know, the f- first and foremost, I have to take care of the Gators before I have to take care of the U.S. Okay. Just one last one. Yeah, Anthony, uh, which country do you think will be the biggest rivals for the U.S. swimming team at the Games? Uh-huh. After this past summer is Australia, of course, yeah. uh, because uh, you know they're they're very they're very strong and uh, and, and you know uh, they said a couple of things that uh, you know that that you know that, 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 that it's a good rivalry. Let's put it that way. Um, you know the Europeans are pretty good too. Um, the, the thing about the Olympics, you have 
every country has one or two really good athletes. Uh, but but as far as as a, a team, as you know, that rivals the U.S. is probably Australia. Bruce, last question. Yes, uh, Anthony. Yeah. Um, you're also named as the, the the first the first black coach of the uh, American Olympic team. Um, does it put any kind of any kind of uh, pressure on you to 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 perform? Yeah, for sure, for sure. Pressure is always there in anything you do as an athlete, especially, you know, as a black coach too. Uh, it's a lot of pressure, but uh, the main thing is you you, know, you gotta you gotta have confident. You gotta be confident in what you're doing. You have to have good people around you. Um, you know, to support. You know, I, you know, not only from from Suriname, but but you know, the support in the U.S. and throughout the world too. So. Um, And then, uh, you know, uh, uh, of course, for me, it's, you know, it's not, you know, you, uh, when I swam, I had to uh, know everybody doubted my abilities, of course. Um, I overcame those. And uh, when I got into the, the job of coaching, you know, same thing. Uh, everybody doubted my ability as a coach, too. So uh, it, it's out of pressure for sure. But um, the main thing is having good people around you. Um, being confident in what you do and, and that's kind of the most important thing um, stick to your guns as they say um, so good question it was great Anthony thank you so much I have a as a moderator I have a last question uh, they say the sky is the limit where is Anthony's limit um, you know I've, 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 I've You know, we've won South Houston Conference. Um, you know, the goal is to win the NC2A championship as a team. That's kind of the next goal for the Gators, for sure. Um, you know, I'm 55. You know, how long am I going to coach? Probably, I don't know, 10 years or so. Um, you know, it's, it's, it's always good to continue with, with, let's put it this way. You know, winning never gets old. <laughs> That's, You know, it's, 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 but, you know, with that comes a lot of pressure, but, but, you know, it, it, the main thing is, it's, 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 you, if you're committed to something and, and you do it consistently, you, you know, good things will happen. So being consistent in what you do, uh, trusting in what you do, believing in what you do, it's, it's, you know, the same thing you, you guys have probably heard over and over, but, but the main thing is you got to believe in what you're doing. Uh, and, uh, and then most importantly, the athlete needs need to believe in what they're doing too. So it makes it uh, a good combination. Okay. Once more, thank you very much, Anthony. Uh, colleagues, thank you very much. It was a very good and constructive uh, meeting with you, Anthony, and we're wishing you all the best in the near future. Hey, ja, en hij kan dus nog een mondje Nederlands. Heren, bedankt. We hebben dus zo het gesprek gehad met Anthony Ness die afgelopen zondag. En uh, natuurlijk vonden wij het fijn dat hij tijd heeft vrijgemaakt op de zondagmiddag om uh, de Surinaamse pers, sportpers te woord te staan. En uh, hij heeft ons dus zo dus toch in de gelegenheid gesteld om de vragen die er lagen te stellen en uh, Suriname te informeren over hoe hij zelf kijkt naar die uitdaging. Uh, zoals we hem kennen, de rust hemzelf. En hij gaat dus uh, positief met zijn kennis en kunde uh, deze job tegemoet en uh, wij blijven hem dus volgen. Nou, ik zei het er iets in de aankondiging. We hadden gisteren bij de Nationale Assemblée ook het moment waarbij dus uh, de OIS een concept heeft uh, ingediend bij DNA, voorzitter, Marinus B. Uh, het, zijn dus, het is een concept uh, wat betreft uh, wetten om dus het grondrechtenvraagstuk uh, op te lossen. Dit is ingediend bij DNA en in ontvangst genomen door DNA, voorzitter Marinus B. We voeren nu terug naar het moment. Hey, <laughs> 
dan is het groot moment aangebroken vanuit de organisatie van inheemse volken in Suriname, de OIS. Wij hebben een verzoek gedaan bij u om wetsvoorstellen aan te bieden als inheemsen voor inheemsen. Deze wetsvoorstellen zijn niet over enig eis tot stand gekomen, maar door een gedegen onderzoek. Naar aanleiding van het niet nakomen van de oplossingen van de grondenrechtenvraagstuk, hebben wij ons eigen inheemse juristen kaders bij elkaar gebracht om deze wetsvoorstellen te produceren. Wij willen geen verdeeldheid brengen, maar we willen werken naar een vreedzame oplossing voor een duurzame ontwikkeling voor land en volk. Inheemsen voor inheemsen. Daar staat het VN-verklaring voor. Toen ook zelf door de inheemsen aangeboden, aangeboden. En in 2007 is het aangenomen door de VN. Voor ons inheemsen is het een heilig document. Hierbij heeft Suriname zich ook gecommitteerd om deze VN-verklaring aan te nemen. Na een gedegen onderzoek voor dit document en andere internationale verklaringen hebben wij naar onze eigen zienswijze als inheemsen deze tien wetsvoorstellen geproduceerd. Zeg maar onze tien geboden waarin onze eigen inheemse rechtspositie is vervat. Als eigenaren, de oorspronkelijke bewoners van Suriname bieden wij u deze document met tien conceptwetten. Dat het voor u een inzage mag zijn en zo spoedig mogelijk behandeld mag worden in het hoogste college. Dank u wel. Het document dat geproduceerd is door onze eigen juristen. We kunnen ook uh, dat, we hebben kaders. En we hebben dat aan, aan, uh, ook uh, aangemerkt als, als kaders. Daar zijn de juristen onder leiding van uh, meester Jaka Oemo. En we zijn niet blijven stilstaan. We hebben dit uh, aangezien de OIS die de grondrechtenvraagstuk vanaf begin heeft aangekaart is nooit nemmer, nemmer in beeld gekomen, maar we hebben wel onderzoek gedaan en gevolgen gegeven aan wat er allemaal speelt. Op grond daarvan hebben wij onze eigen kader gevraagd dat wij ook kunnen produceren van hoe wij dat zien vanuit de inheemse hoek. Uh, onze voorouders hebben ons de kracht gegeven, een spiritueel gegeven van hoe wij dat kunnen produceren met onze krachten, met onze eigen zienswijze, met onze uh, kennis wat wij hebben opgedaan in de universiteiten ook. De dus zodoende heeft de OIS, de Organisatie van Inheemse Volken in Suriname, de kader opgetrommeld om dit tot de oplossing te brengen, omdat, het, omdat we zien van dat er geen oplossingen komen, maar op een vreedzame manier, op, in een uh, transparante manier dat wij dit willen doen. Dat iedereen bij betrokken zal worden, iedereen is bij betrokken, de dorpshoofden, kader is bij betrokken, dat niemand uitgesloten zal worden. Dit is het document dat geproduceerd is, dat wij aan u overhandigen met een stick erbij. Ik hoop niet dat het in de lade belandt, dat het ook naar de assembleeleden gaat, zodat ze ook inzage kunnen hebben wat wij hier hebben uh, aangeboden aan u, aan het hoogste college van staat. Wij willen niet meer achterblijven om onze doelen te kunnen bereiken, om onze rechten te doen uh, gelden, omdat het ons allemaal aangaat, niet alleen de inheemse, de totale Surinaamse bevolking. Die zijn bij betrokken, die moeten bij betrokken worden. Als wij, uh, als Ben zegt van... Ze zijn achtergesteld. We zijn niet achtergesteld. Men denkt ons achtergesteld te houden. Wij moeten gezamenlijk aan tafel zitten en praten over onze ontwikkelingen. Hoe wij dat zien. Hoe wij dat verde kunnen verdelen tot ontwikkelen tot ons 
naar onze kinderen toe. We zijn allemaal één, maar niet van verdelen. Dat is het uh, ding van wat wij hier aan u hebben aangeboden. Uh, dank u wel, vertegenwoordigers van OIS. We zijn zeer ingenomen met uw bijdrage, omdat vanaf het begin we hebben gezegd, we proberen iedereen te betrekken. U zult zelf hebben gemerkt, in die commissies waarmee we werken, in Heemses zijn vertegenwoordigd. Niet zonder reden, omdat wij vinden dat we geen wetten kunnen aannemen zonder die mensen zelf te betrekken. Want aan noto voor apparentie naar Yusref Sabin. We zijn al begonnen met die behandeling. We hebben zelf de eerste ronde voor het parlement en de eerste ronde voor die regering afgerond. Dat traject is nu, de regering heeft huiswerk om met een nota van wijziging te komen, omdat de gedachten gaan te ver van elkaar waren. Ja, wat die mensen willen, wat de regering wil, de verschillende voorstellen vanuit het parlement. Dus nu is het wederom op die operatietafel. Met uw bijdrage hier zullen we, daarom ben ik blij dat het ook digitaal is aangeboden, ga ik het vandaag nog doorgeleiden naar de regering, zodat ze dat kunnen meenemen, uw inzichten kunnen meenemen in dat traject om te komen tot die noten van wijziging. En voor ons als leden zal het goed zijn, dienstig zijn voor die discussie in de tweede ronde. Daarom hebben we vanaf nu een besluit genomen van luister. Als er wijzigingen moeten komen vanuit de regering, moet dat voor de tweede ronde voor het parlement. Want als het daarna komt, is het moeilijk om die discussie te hebben over die wijzigingen. Maar als ze nu, voor de aanvang van die tweede ronde, dan kunnen die leden dat meenemen in de discussie. Dus we zijn bijzonder blij. Voor ons bent u partner in dat traject. Um, dit is voor ons een ja, moeilijk traject, want het duurt al lang. Maar nooit eerder zijn we zo ver gekomen om het al in behandeling te hebben. Dus dat zijn de kleine stappen vooruit die we maken. En die willen we samen met u doen. We zijn eenmaal 24 uur beschikbaar om als er wat is met elkaar te praten. Om dit echt op te lossen. Misschien niet na tevredenheid in het begin. Maar wel, dat proces gaan we steeds, steeds, steeds beter. Het is een lang traject. We hebben het bestudeerd. Meneer Rekka Umo is bekend. We kijken naar andere landen. Ze zijn honderd jaar bezig. Ja, maar feit is, de regering, het parlement moet zich committeren aan het oplossen van dit vraagstuk. En daarvoor voor zijn we wel tevreden. Ja. Dank u wel. Ik zal een stiefdom ook doen. Ja, uh, goedemiddag. Uh, DNA voorzitter, DNA leden en de aanwezige pers en ook de inheemse samenleving en ondersteuning en vertegenwoordigers. Er zijn tien conceptwetten. Belangrijke wetten voor de inheemse volken, voor hun restpositie. De eerste is de wijziging van de grondwet, waarbij wij duidelijk hebben aangegeven dat wat opgenomen moet worden in de grondwet. En dat is dat de grondwetgever moet erkennen dat de inheemse als oorspronkelijke woners wordt erkend. En ook de overige rechten, collectieve rechten, die zijn daarin vervat. Exclusieve recht op jacht. Exclusieve recht op ontginning van onze natuurlijke hulpbronnen. En natuurlijk FPIC. En ook profit sharing is daarin. En ook hebben wij bekeken de situatie, huidige situatie ontrent oil en gas. Dat wij ook recht daar hebben op wanneer er eens een olieboring plaatsvindt voor de kust van Suriname in het bijzonder het zeegebied al waar Galibi is gevestigd. Hebben we daar ook meegenomen. We hebben ook meegenomen een voorstel omtrent oplossing van uitvoering van vonnissen van het Amerikaanse Hof. We hebben gekeken naar het voorbeeld van Argentinië waarbij het, het hoogste 
heeft geoordeeld dat de staat ook in grondwet moet wijzigen. Want Argentinië zat ook met het probleem van uitvoering van vonnissen. En we hebben hetzelfde meegenomen. Dat zijn de instrumenten, de mensenrechten instrumenten, die boven de grondwet staan. Hebben we ook meegenomen ter oplossing. Verder, de goedkeuring van de United Declaration on the Rights of Indigenous People. Artikel 103 en 4 biedt die oplossing. Omdat er een overeenkomst is van landen van een volkenrechtelijke organisatie. En daar is onze rechten in vervangen. We hebben ook meegenomen de American Declaration on the Rights of Indigenous People van de OAS. Dat ook een overeenkomst is van landen waar onze rechten zijn vervat. Dat, dat beter en, en dat uh, uitgebreider is dan de UNDRIP. We hebben meegenomen de goedkeuring, vragen we goedkeuring van de Escassie Agreement. Waarin de rechten van de, de mensen die opkomen voor onze rechten en de milieuverdedigers worden beschermd. En niet dat ze worden opgepakt, vervolgd en gestraft. Dat ze recht hebben op informatie. Dat de volken recht hebben op milieuinformatie. En alles wat betrekking heeft op het milieu. Vervolgens hebben wij um, de erkenning van onze collectieve rechten, onze grote rechten. U gaat zien, opmerken, dat we een betere oplossing bieden voor de overheid. Als het gaat om rechten van derden, waar er waarschijnlijk gestruikeld wordt in de Nationale Assemblée, hebben wij een betere oplossing. We hebben het recht op FPIC, dat wij vooraf geïnformeerd worden. De procedures worden aangegeven in de conceptwerk. Recht op profit sharing, ook waarbij wij de inheemse volken ook exclusieve recht hebben op verkoop van koolstof. Want het zijn de inheemse die de bossen hebben beschermd en nog steeds beschermen. En maken ook aanspraak op een wettelijk aandeel op de verkoop van zuurstof, carbon. Wij volgen ook de ontwikkeling ten aanzien van uh, carbon credits. En wij als inheemse vragen 45%. En dat wij als inheemse ook het exclusief, exclusief recht hebben om naar de koolstofmarkt te gaan. Want het zijn onze bossen. En de wet, de huid, nu, geen enkel wet belet de inheemse om ook naar de vrije koolstofmarkt te gaan. Dus wij maken aanspraak ook op die koolstofkredieten. We willen niet dat zonder de inheemse geld wordt ontvangen. Als grondstoffen aan wordt weggedragen, alles wordt weggedragen. En nu onze zuurstof. Kan niet. Is onmogelijk. Vervolgens hebben wij wet op traditionele kennis. De bescherming van traditionele kennis en traditionele culturele uitingen. Omdat wij merken dat er misbruik wordt gemaakt van muziek, van kleding, van kraft, van emblemen. En we moeten aan banden leggen. Vervolgens hebben wij nog... Um, Mm, ja, het is me nog ja. gaan, maar er zijn ja, tal van wetten ja. die van belang zijn voor ja. ons. Ja. ja, en deze wetten zijn binnen twee maanden, twee maanden gemaakt. Na de discussieavonden voor de dag van inheemse de Hollandse kamp. Zijn we niet in onze hangmat blijven liggen, maar we zijn gelijk te werk gegaan. En binnen twee maanden, misschien voortvarender dan de DNA, hebben we tien wetten gemaakt. Ja. En dat hebben wij aangeboden. Het is een historisch moment. En voor het eerst... In Zuid-Amerika of andere werelddelen bieden inheemse hun eigen wetten aan aan het parlement. En ik hoop graag dat deze wetten worden behandeld en worden goedgekeurd. Dank u. Dank u wel. Ik weet niet als u de activiteiten van de Nationale Assemblée volgt. Maar wij hebben gezegd we zijn bezig met die raamwetten. Maar er zijn een aantal andere wetten die we nog moeten maken. En om voortvarende zaak aan te pakken, zijn de deskundigen bezig. We hebben zelf een sollicitatieoproep geplaatst voor mensen 
deskundigen om zich aan te melden om ons te helpen. Omdat we ervan uitgaan, we hebben niet alle wijsheid in van, ja? Dus dit is een maatschappelijk vraagstuk en we willen het met z'n allen oplossen. Dus voor, u, voor ons bent u geen tegenstander, we zijn medestander in deze om dit probleem op te lossen. En zo ging het eraan toe gisteren bij de Nationale Assemblée, waarbij de OIS uh, zelfgemaakte conceptwetten heeft ingediend bij DNA. Aangaande het grondrechtenvraagstuk, morgen uh, komen wij hierop terug in de koffiepraat. Nou, we hebben nog acht minuten functioneel in de koffiepraat vandaag. We hadden gisteren ook vergaderingen uh, aangaande het kiesstelsel en de wijziging daarvan. We gaan terug naar een fragment van uh, vijf minuten over dus, uh, deze vergadering. En het is namelijk behandeling van de ontwerpwethouden, de nadere wijziging van de grondwet van de Republiek Suriname, SB 1987 nummer 116, zo als laatstelijk gewijzigd bij SB 1992 nummer 38, zijn initiatief voorstel ingediend, de datum 21 augustus 2023 door de leden Gadin, Parmeser, Canapé, Rusland en Asabina. Commissie van rapporteur de leden Sharman, Sang, Sampi, Kensenhuis van Samson, Etnel, Karto, Kanape en Joggi. Agenda punt 5, behandeling van de ontwerpwethouden en naderwijziging van de kiesregeling SB 1987 nummer 62, geldende tekst SB 1996 nummer 15, zoals laatstelijk gewezen bij SB 2009. 19 nummer 55. Ook een initiatief voorstel ingediend door eerdere genoemde leden op 21 augustus 2023 en dezelfde commissie van rapporteur. Uh, voorzitter Sjaarman, u gaat de spits afbijten, maar voordat u dat doet terwijl u loopt naar het spreekgestoelte, wil ik een beroep doen op u allen. Op dit moment hebben we allemaal uitgekeken naar, we hebben samen naartoe gewerkt. Dus we vragen u om op een positieve manier uw bijdrage te leveren. We hebben met elkaar vandaag afgesproken om binnen de commissie op, op maximaal 30 minuten te houden en buiten de commissie 15 minuten. Ja, uh, Suriname kijkt naar ons. Op dit moment is, hebben we die eerste zware horde overleeft om samen te komen na zoveel voorstellen, voorstellen die we hebben geacht, schrijven vanuit buitenparlementaire organisaties, hebben we toch als Nationale Assemblée ervoor gezorgd dat die twijfel die er bestond in de samenleving, we het hebben kunnen overleven om met twee voorstellen te komen, ja, breed gedragen door alle fracties. Dus ik doe een beroep op u. Om die weg niet te verlaten, maar concreet uw bijdrage te leveren, met concrete voorstellen te komen, zodat de twee producten, wetsproducten die we hebben, beter kunnen worden. Ja, ik zie de fractieleider, het punt van orde van Lid Gadin, wordt het ondersteund? Ja, Lid Gadin, als een van de initiatiefnemers. Ja, voorzitter, bedankt. Waar het, je komt er niet onderuit om zeker een motie van ondersteuning naar uw woorden dat u daarnet hebt uitgesproken, voorzitter, um, te geven. Omdat we terecht als Suriname moeten beseffen dat wij meer dan 35 jaar, bijna 36 jaar met introductie van onze grondwet van 87... En bijkans acht verkiezingen gehad hebben uh, met zo'n kiesregeling. En u vandaag onder uw leiding staat dat wij deze twee wetten zullen behandelen. Dat het een historisch moment is. Historisch dat u hebt kunnen bewerkstelligen uh, dat de, ook in uw parlement de fractieleiders bijeen zijn kunnen komen en in het belang van die samenleving zoals uh, de regering al een oproep had gedaan richting het parlement 
dat wij in staat waren om um, tot een punt te komen waarbij we een wetsontwerp hebben die toch wel een enorme grote GGD heeft um, vanuit al de partijen. Voorzitter, uh, wij feliciteren u zeker met dit moment in, in de historie en we hopen, zoals u dat zei, dat het een constructieve en goede discussie wordt en dat we als parlement uh, goede bijdragen kunnen leveren voor Suriname. Fractieleider Parmesser. Voorzitter, dat we vandaag dit geagendeerd hebben en, um, en de behandeling gaan aanvangen, dat uh, moet zeggen dat we van heel ver komen. Is het resultaat geweest na 5 augustus vorig jaar dat diverse groepen een positieve bijdrage hebben geleverd? Als ik denk aan de juristen en andere ter zake deskundigen, ervaren mensen die met politieke partijen vertegenwoordigd hier in het parlement enkele maanden bezig zijn geweest. Daarnaast hebben wij als parlement ook de nodige bijdrage geleverd door een, tijdens de academische week. En een aantal zaken begonnen te lopen na 4 juli dit jaar. Nadat de eh, initiatieven ingediend waren, hebben we gezien dat datgene wat de diverse politieke partijen, ja, bond met elkaar gemeen hadden, dat we het besef hebben dat we dit gewoon moeten doen op een praktische manier. Uiteraard heeft de, heeft de behandeling van de grondwet in zijn totaliteit is vereist na zoveel jaren, maar wij met z'n allen willen op een positieve, praktische manier de komende verkiezingen veiligstellen. Het traject hebben we goed besproken. De fractieleiders zijn bij elkaar geweest, er is veel overleg geweest en terwijl we hier overleg hebben gepleegd, werd op de achtergrond ook politiek overleg gepleegd tussen de verschillende politieke partijen die hier in het parlement een belangrijke rol vervullen. Wij vergeten al die bijdragen niet. Wij danken allen ja, voor hun bijdrage en we hopen het resultaat wat hier gepresenteerd is door de fractieleiders. En uiteraard zullen er enkele uh, zakelijke uh, voorstellen komen wat we te begrijpen hebben. Want we hebben daarna ook met de relevante instituties gesproken. En zo klonk het gisteren in DNA en hebben we als laatste gehoord uh, Rabin Parmisser namens de NDP. Het gaat er allemaal om dat er vanuit DNA uh, gewerkt wordt aan wijziging van het kiesstelsel. En uh, men doet er alles aan om dat dus uh, ready te hebben uh, voor de komende verkiezingen. We gaan er hier naar uit deze aflevering van de Koffiepraat, de dinsdagaflevering. En zijn er weer morgen met een nieuwe. Goedemorgen.